Well, thank you so much for joining us today. We love you. Dat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power. En dat is juist de kracht van mijn geloof. God will do incredible things in your life. Heb je elkaar nodig of niet? Dat is natuurlijk een vraag waar heel veel mensen zeggen ja natuurlijk. En anderen zeggen nou ik heb niemand om me heen nodig. Nou dat is onmogelijk. En Bobby Schuller gaat daarover spreken in zijn prekenserie Een bloeiend bestaan. Het koor zingt een fantastisch lied en dat is getiteld Oh what a beautiful city. En dan hebben we het over Jeruzalem, want het is verbonden aan een psalm. En mijn gast vanmorgen is Jesse van Melle. Jesse, jij hebt 45 broertjes en zusjes. Ja, dat is wel, ja, ik moet om lachen, want het is wel veel. Maar de vraag is, uh, kun je een aantal namen noemen? De eerste tien bijvoorbeeld. Poeh, um, Maureen, Melle, Bodine, J.D., Yannick, Floris, Braga, Mirre, Mila, Savanna, Salahedin. Nou, daar zijn we al... Uh, ja, we zijn, zijn er al over de tien. We, zijn er ja, al, ja. Ja. we gaan straks hebben hoe dat bestaat, zo'n grote ja, familie. Leuk. Je was sportinstructeur, je bent nu geestelijk sportinstructeur, of geestelijk instructeur. <laughs> Jouw droom is om mee te doen aan uh, Expeditie Robinson, daar gaan we het ook over hebben. En uh, ja, je bent verbonden aan de vierde musketier in Nederland en die staan voor wereldwijde gerechtigheid. Mm. En dan doe ik even zo, hè? Ja, mooi. Ja, oké, okay. daar gaan we het over hebben. Welkom bij Hour of Power. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. Good morning. And welcome visitors, welcome church family. It is such a joy, joy to be with you. Reminder that whatever impossibility you may be facing today, it is possible with God and he loves you. Hey, we're so glad you're here. We think God's going to do something great in your life today. We want you to leave here feeling encouraged by the Lord lifted up by his word, full of his spirits. We're going to pray for that today. Lord Jesus, we come to your house with your people and we gather to honor your name. And I pray over uh, this congregation, over my friends, my spiritual family, that no one would leave here without getting a touch from you. We're here to lift up your name. We're here to worship you. We're here to say thank you for your life and for your sacrifice and for your word. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Preparation for the message, Matthew 20, 9 through 15. The workers who were hired about five in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last worked only for one hour, they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? The word of the Lord. Barry McGuire is the president of McGuire's Car Wax, which he grew from a small family business to one of the leading car waxes around the world. He's also an author and podcast host of the show Ignite with Barry McGuire. His most recent book, Ignite Your Life, Defeat Fear with Effortless Faith, encourages readers to help others grow closer to the Lord through their actions and words. Please welcome Barry McGuire. Barry, hi. I've been there. Great to see you, my friend. Good to see you, Pastor. Well, yeah. this is so exciting for me. I ran into you, uh, I, I feel like a few years ago in passing. I know you'll watch the Our Power. Welcome, we're so glad to have you here. Great to be here, watch it on TV. It's even better when you come in person, right, everybody? Yeah, yeah. <laughs> That's pretty cool. So <laughs> let's just begin there. Tell me a little bit about your faith, your journey, your uh, Well, I was born and raised in church. Uh, so Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, youth services, all that. Uh, but when we got out of college and I met my wife 60 years, my wife Karen, this gorgeous lady over here for 60 years, it keeps me going. And we both, um, w without going, we don't have the time, but God provoked us into sharing our faith. And in 1973, we met the most joyful guy. He was Herb Ellingwood, the legal affairs secretary for Ronald, Governor Ronald Reagan. <laughs> and. Um, I walked away from him and said, that's the joy I want. And he got it from sharing his faith. Every, every, every time every, anybody moved, he was sharing his faith. And we've been doing that ever since. And, and you, uh, you just, really do it. Gives you, it gives you great joy. Then we discovered the scripture, you know, in John 15, 11, he says, when you, when you bear fruit, when you bear Christians, my joy will remain with you and your joy will remain full. That's pretty cool. So we've had joy. Don't let any, anybody rob you of your joy. You gotta have joy. You do that by just sharing your joy at every opportunity. Wherever you go, you just want to encourage people. Joy is a big thing for you. It, I'd it, never it have is. gotten any legalism or... No, it has nothing to do with that. And it doesn't have anything to do with the reciting stuff and memorizing stuff and, and sweaty hands and scratchy throat. And uh, you just love on people. He says, they'll know you're my disciple by your love. And when you just love on them, then the Holy Spirit gives you the word to say. You can't prepare. You just look in every con move everybody. The theme of our ministry is move everybody every day closer to Jesus. So that's, I mean, everybody, not one person a day, but everybody. When you do that, you're on your toes always. And you're always looking and you're sharing and you're praying because you're praying for all the people you've seen that day and you're going to see the next day. You're digging for answers for questions you've been asked that you don't know how to answer. You're in the game. And yeah. that's why God says when you share your faith, actually in Isaiah 43, 10, we talked about that. He says, I appoint you as, your witness, as my witness so that you will believe. Mm -hmm. Look at it. Isaiah 43, 10, I appoint, you as what you, I appoint you as my witness so that you will believe. Not that they'll believe. I'd say so that they'll all believe. His priority is us. Mm -hmm. Not to use us. His priority is with, is with us. And he knows that when we share our faith, we will explode in our faith. And if we don't, we atrophy. And that's where the church is today. That's right. And that's, right. that's what your book is about, Ignite Your Life. When we were having dinner the other night, I love businesses, you know, and I love entrepreneurs. Yeah. I love that spirit. Yeah. And I asked you, you know what, what is the key? What do you, something like, what was the key to your success in business? McGuire's been a hugely successful company. And a lot of times people will say something like tenacity or having a big dream or getting around the right people. But I loved your answer. Do you remember what you said? Trust in the Lord with all your heart. And, and that was easy for me. When God, we were buffing cars and body shops and dealerships. That's what we were doing. We were doing about $600,000 a year. And God inspired me to go retail. I didn't know anything about retail. I mean, how, I had not a clue. 
So I said, God, just trust, the, trust you with my whole heart and don't depend on my own understanding. It's easy for me because I have no understanding whatsoever. I don't have a clue what I'm doing. And I've basically done that for 50 years. And uh, it was 18 hour days for 30 years working hard, but it was always open doors and open doors. And we were on the premises, keep right on trusting, keep right on moving if God's leading you. And he directs your steps. I mean, it's, it's why would anybody not want to live mm -hmm. like that? And of course, that's why it's the Great Commission. Yeah, and that's what you really see your business as, right? An opportunity to share your faith with people that the church can't reach. Well, it's really true. We almost went in, we were talking about it. I almost thought we should go into full-time ministry back in 19, three years later, 1976. I closed the door of my office one day and I prayed the most fervent prayer of my life. I said, God, if you want me to go into full-time ministry, I will, but you're almost gonna have to speak to me with an audible voice. And not 20 minutes later, a man walked to my office, Dave McNutt from the church that I was going to at the time. I'd never met him. He'd spoken for the platform a couple of times, he was a missionary kid. And he walked in, hey, Barry, how's it going? And I thought, well, probably not into cool cars and shiny paint finishes as a, as a missionary kid. So I started sharing my faith sharing stories with him. And he said, God's given you a wonderful ministry here, hadn't he? And I said, wait a minute, well, why would you say that right now? It's like twilight zone, you know? He says, well, the people you're reaching, a pastor could not reach, but as a businessman, you can. He gave me this great line. This is 1976. It's obvious that your business is your pulpit. Mm -hmm. And that's true for every one of us. Where we're at, God wants us not now, not when we get somewhere later on, right now, your business is your pulpit, particularly if you're under stress and bad things happen to you. <laughs> your, your testimony goes on steroids because people don't expect you to have joy in the midst of trouble. And we've had a lot of challenges in our lives. Romans 8:28. He says, I'll make everything in your life work together for good. But you got to read that whole, whole scripture, folks. I promise you, God says, from now until you get to heaven, I promise you, I'll make everything in your life work together for good if you do two things. If you love me and you live for my purpose. Mm -hmm. His purpose, as we talk, we've had to talk, talk about, and there's no question of it. His purpose is to seek and save the lost. So if, if we live every day to seek and save the lost, or as we say, move everybody every day, even just a smidgen closer to Jesus, we're living in his purpose and we live in his promise that he'll make everything good. And that ends fear. It's, it's a fear-free life. It's just, it's just, it's, it, it, it ignites your life. <laughs> what can I say? So it's great fun. I want to encourage you, if you're watching this, uh, to get a copy of this book. Uh, it really will ignite your life. It'll help you share your faith and it'll change so much in your life. Barry McGuire, thank you so thank much. You, we Pastor. love you and appreciate awesome. you. Great God bless great you.
Yes, wat leuk dat je er bent. Als ik het luikje van jouw hart zou openmaken, uh, wat mm. komt er dan tevoorschijn? Zo, dat is een hele mooie vraag direct, Jan, aan deze tafel. Als je het luikje van mijn hart openmaakt, dan uh, daar, daar komt daar een hele hoop uh, levenslust uit. Dus uh, aan de ene kant echt om het leven te vieren. En aan de andere kant ook echt om verantwoordelijkheid te dragen en de wereld een mooiere plek te maken. Dus als je mijn hart opent, dan, dan zie je denk ik ook wel heel veel liefde voor de mensen om me heen. Ja. Ja. Ik noemde even, want dat vond ik heel knap dat je elf van je uh, 45 broertjes en ja. zusjes kon benoemen. Maar natuurlijk heel veel kijkers die hebben zich al een kwartier afgevraagd. Uh, wat, ja, wat, wat is dat dan? Ja, ja, ja precies. Nou, ik ben opgegroeid bij mijn eigen ouders, Maurits en Annemarie. Uh, dus dat zijn mijn biologische ouders. En zij hebben eigenlijk ruimte in hun leven en in hun gezin gemaakt voor kinderen, met name uit ons eigen land, die geen plek hadden om veilig uh, op te groeien. Dus in de tijd dat ik thuis woonde, dus ik heb 23 jaar thuis gewoond, heb ik meer dan 45 broertjes en zusjes gehad. Dus uh, adoptie en pleegzorg en jeugdzorg en crisis. Dus sommigen bleven een paar dagen, anderen wat maanden, sommigen enkele jaren. Villa Saron, zo heet het nog steeds. Ze hebben nog steeds een gezinshuis. Inmiddels zijn ze voorbij de honderd kinderen. En Saron is ook de Bijbelse pleisterplaats. En dus als je op reis bent in het leven en je raakt gewond of je hebt honger of wat dan ook, dan zijn er een soort veilige plekken waar je naartoe kunt om weer op krachten te komen. En zo zien mijn ouders ook echt het gezin. Van het is een plek waar je eigenlijk een deel van je levensreis doorbrengt om op krachten te komen, de normen en waarden vanuit het christelijke geloof uh, mee te krijgen, om uiteindelijk aangesterkt weer door te gaan op de rest van het leven. Die normen en waarden kreeg je mee van het christelijke geloof, ja. maar op je zeventiende was je een destructief jochie. <laughs> nou, niet alleen hoor. Nee? Nee. Oh, vertel. Ja, ik heb het idee dat ik al een beetje weet welke kant je op wil. Ja, maar, zo. we gaan het straks nog hebben over het boek, maar ik heb het ergens in het boek dat geschreven. Zeg jij. Ja? Dat zeg jij. Ja, nou, en anders begin ik er zelf over. <laughs> maar ergens schrijf ik dat ik in mijn tiende jaren mijn communicatie echt gebruikte om mensen af te breken. Dus ik was best wel scherp op de tong en in mijn communicatie. En als het iets mij niet zinde, dan vond ik wel manieren om ervoor te zorgen dat het in ieder geval duidelijk was voor iedereen. En daarmee bepaalde heel, ik, eh, ik heel erg de sfeer. Dus ook op de kerkavonden, als we gingen volleyballen met de jongeren. Maar dat ging zo ver dat er op een gegeven moment ook wel tranen konden komen door de dingen die ik zei. En, en toen heb ik een gesprek gehad met mijn voorganger en zijn vrouw. En, en die zei, Jesse, je hebt zo'n mooi talent gekregen van God. Om met je woorden bij de emotie van mensen te komen. Alleen je gebruikt je talent verkeerd. Ja. Je gebruikt je talent om mensen af te breken. In plaats van mensen op te bouwen. Dus toen, toen quote hij, Jacobus 3, leven en dood ligt in de macht van de tong. En dus je, het is een roer van een schip. Of het is een vlammetje wat alles verteert. En dus wat ga je ermee doen? Ga je richting geven of ga je afvakkelen, zeg maar? Ja. Uh, hij zegt, nee, wat je keuze ook is, en jij bent verantwoordelijk voor de kant die je kiest. En toen dacht ik, ja, ik wil wel kiezen voor het leven. En uh, toen ja, ben ik wel gaan oefenen om dat talent ook wat meer te zien als een talent en op die manier in te zetten. Ja, mooi. Je, wordt, uh, je bent heel sportief. In die tijd uh, had je en die behoefte heb je nog steeds om mee te doen aan het uh, zeer beroemde Expeditie Robinson. Je hebt je ook ja. voor ingeschreven. En daar zit een bijzonder verhaal aan vast, want hmm. wat gebeurde er? Ja, ik kwam uiteindelijk bij de laatste twintig. Dus in het jaar dat Boer Jan heeft gewonnen, dat was ook het jaar waarin ik de poging heb gewaagd om deel te nemen. En op een gegeven moment hadden ze iets bedacht vanuit het kantoor van Expeditie Robinson om een amulet ergens in het land te verstoppen. En die had dan de waarde van 2000 stemmen. Nou, dat was best wel veel, was ongeveer een derde wat je nodig had om een ronde te winnen. En toen kwam er een foto online van een bos en... Wat dennenappels en zand. En onderaan de tekst stond, uh, morgen geven wij de eerste tip. Toen dacht ik, ja, maar uh, ik heb al een foto, ik heb al een beetje tekst. Uh, en er stond uh, aangespoeld tussen aanhalingstekens. Nou, dan hoeft het niet de zee te zijn, zou het ook de duinen kunnen zijn. En ik dacht, hij ligt niet in het noorden, want dat is niet eerlijk voor het zuiden. Hij ligt niet in het zuiden, want dat is niet eerlijk voor het noorden. Ze liggen in het midden van het land. Toen heb ik een vriend van mij gebeld, ecoloog. Foto doorgestuurd. Ik zeg, waar staan deze bomen in combinatie met dit zand in het midden van het land, wat een typische Robinson locatie is? Het zei, je hebt drie opties en één daarvan was het Henschotermeer. Dus ik Google erbij gepakt, Henschotermeer is een soort eilandje ja, waar water dan omheen zit. Toen dacht ik, daar ligt die. Dus toen ben ik daarheen gereden en toen heb ik het eilandje rondgelopen. Uh, en toen lag daar uh, het amulet. En om te bewijzen dat het klopt, heb ik hem maar even meegenomen. Nee. Dit, is het, uh, dit is het amulet. Uh, en toen kreeg ik een melding op mijn telefoon van uh, Expeditie Robinson. De eerste tip staat online. En toen heb ik direct gereageerd, ik heb hem al gevonden. Ja. 
Dus toen had ik 2000 stemmen. En die ronde, was een ronde zes, er waren maar zeven rondes. En toen werd ik gecast voor de eerste, uh, voor de groep van honderd. En dan ga je nog een paar rondes door. Maar dit is hem. Dus ja, ik was helemaal ja, trots. Zeer onder de indruk. En uiteindelijk uh, ja, heb ik het spel uh, niet gehaald. Nee. nee, jammer is dat. Ik werd gebeld. Jesse, je zit er niet bij. En toen zei ik, je maakt een grapje. Ja. En toen zei ze, we maken geen grapje, je zit er niet bij. En daarna ben ik dus het werk gaan doen wat ik nu doe. Met ik teamleider geworden van de Muscatlon. En dat is natuurlijk ook een waanzinnig avontuur. Ja. Al meer dan vijf jaar. Ja. Je bent nu uh, een van de leiders van uh, de vierde musketeer. Hmm. Deze beweging die hmm. in Nederland begonnen is en inmiddels uh, zijn vleugels uh, naar heel veel landen heeft uitgeslagen. Wat wil de vierde musketeer precies bereiken? Het verlangen van de vierde musketeer is om mannen mee te nemen de berg in. Om in 72 uur de reis te maken van het hoofd naar het hart. En in de bergen ben je ontdaan van alle versierselen van het leven. Geen telefoon, geen poespas. Gewoon in de schepping met de schepper. Dus 4M is de uitnodiging voor mannen om de reis te maken van het hoofd naar het hart om tot recht te komen. Mooi hè? Ja, ik vind het fantastisch. Ja. En lekker gewoon ook wel weer dat avontuur naar buiten. Ja. Ja. Je hebt twee tattoos op je arm. Ja. Laat ze even zien als je wil. Eén aan deze kant en één aan deze kant. Until all are free, I raise a hallelujah. Ja. Dat moet je me even uitleggen. Ja, jij doet het al mooi, want je combineert ze direct en dat kan ook. Dus dit was mijn eerste tatoeage, Until All Are Free. En er staat een comma. Dus totdat iedereen vrij is. Vrij van? Vrij van de dingen die je gevangen houden. En dat kan zowel fysiek zijn als emotioneel, als mentaal, als geestelijk. Dus ik dacht, ja, volgens mij is een van de grootste cadeaus die we hebben gekregen in dit leven... is de vrijheid om te leven. Alleen er zijn veel mensen die onvrij zijn... of letterlijk gevangen worden gezet in inslavernij... Ik dacht van ja, hoe mooi is het om, om daar een rol in te spelen. Om mensen te helpen om in die vrijheid te komen. En dit was de hand uh, waar ik ook eigenlijk altijd de microfoon in had als ik ging spreken. Dus dan voelde het ook een beetje totdat iedereen vrij is. Blijf ik spreken, zeg maar. Uh, richting de harten van ja. iedereen die het wil horen. Dus de comma is de verantwoordelijkheid. En hier is hij raise a hallelujah. Het soort van het geluid van dankbaarheid. Het geluid van aanbidding. Uh, en ik, ik had het idee als ik alleen maar gericht ben op de ander helpen, hè, twee handen uit de mouwen, dan krijgen we zelf een burn-out. Want je kan niet de hele wereld helpen. Uh, en I raise hallelujah is aanbidding, een hand in de lucht. Maar als je met twee handen alleen maar aanbidt, ja, dan word je doof voor wat er gebeurt in de wereld. Dus ik zeg, volgens mij hebben we het beide nodig. Het is één hand verbonden met het hart van God in aanbidding. En één hand verbonden met de mensen om ons heen, recht. En, en dat, is, dat is de beweging die ik steeds weer probeer te maken. Leven samen met God en tegelijkertijd in verbinding blijven met de mensen om mij. Toch was er ook een donkere tijd in je leven. Je bent, uh, mm. toen je heel jong was, getrouwd. Ja, ik was 23. En dat is niet goed afgelopen? Nou, dat huwelijk is gestrand. Dat klopt, ja. ja dus uh, precies vijf jaar zijn we getrouwd geweest. Dus ik vind het altijd belangrijk om heel zorgvuldig te communiceren over, over dat deel van het verleden. Omdat je maar één iemand aan tafel hebt zitten. Maar voor mij is dat een periode geweest waarin eh, ik wel ontdekte dat het leven niet maakbaar was. Eh, dat je ook ontdekte dat, eh, dat een verbond wat je op aarde sluit in de naam van God nog steeds kan stoppen. Eh, wat ik leerde was om eh, bovengemiddeld kwetsbaar te zijn over wat er van binnen bij mij leefde. Om uit te reiken naar vrienden, naar mijn ouders. Um, om dicht te blijven bij wat je gelooft. Want in zo'n periode waarin alles op losse schroeven staat, voel je van alles en denk je van alles en wil je van alles. Maar je voelt je ook een beetje stuurloos. Uh, dus dat is ook een periode waarin ik eigenlijk wel mensen heb uitgenodigd om mij er doorheen te leiden. Ook gewoon door, door het verdriet en door de pijn van, van die periode. Dus ik, ik durf wel te zeggen dat... Uh, dat de periode waarin het huwelijk is gestrand mij enorm heeft gevormd. En er was iemand die zei uh, na de scheiding van ik ben wat meer in gesprek met je hart in plaats van met je hoofd. Uh, oftewel je bent wat meer mens geworden omdat je nu ook die gebrokenheid bij je draagt. En op dat moment was ik ook teamleider van de Muscatlon. Nou, een soort wereldwijde beweging van recht waarin we mensen mobiliseren en tevoorschijn roepen in het leven om zoals Bobby zegt er te zijn voor de ander. <laughs> en dat ik zei, ja, ik ga stoppen, want wie wil, wie wil nu een gescheiden man als teamleider van zo'n zo club? En toen weet ik dat een van mijn vrienden zei, zei nou Jess, ik denk dat je voor het eerst echt geschikt bent. 
Want het leven ja, is nu is ook mooi. gebroken in jou. Het heeft me ook uh, dieper gemaakt, denk ja. ik, als mens. Ja. Want waar was God in die tijd? Heel dichtbij. Toch wel. Ja, 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 ja God en vrienden. Uh, en mijn vader heeft ook echt een belangrijke rol gespeeld. Dus ik had God aan de ene kant, als een soort van mijn morele kompas ook... En mijn overtuigingen, wat ik geloof. En aan de andere kant had ik een andere vangrail, dat waren mijn vrienden. Dus op het moment dat ik te veel naar links ging, kwam ik mijn vrienden tegen. En ging ik te veel naar rechts, kwam ik God weer tegen. Uh, maar daardoor ging ik de diepte in, zeg maar. Het was heel bijzonder, want er is ook wel een moment geweest dat het voor mij zo wibbelig voelde, mijn leven zo onzeker, zo in elkaar gestort. Uh, dat mijn therapeut zei op dat moment tegen mij, ja, zo voel jij je geliefd door God. Ons thema hè, van de oude vrouw, je bent een geliefd kind van God. Ja, nou, ja d- dat was de vraag die ik ja. kreeg. En Henry Nouwen heeft ook zo'n mooie preek daarover geschreven. Ik heb zijn boek ook gelezen, eindelijk thuis in die periode. Ja. Dat was schitterend. En ik zat daar op een kamertje, ergens in het midden van het land. En ik kreeg die vraag, voel je geliefd door God? En toen gaf ik natuurlijk het, het goede antwoord. En toen zei ik, nou, nog voordat de wereld werd gemaakt, werd ik vol liefde uitgekozen om zijn kind te zijn. En toen zei ze, dat is niet wat ik vroeg. Voel jij je geliefd door God? En ik zei, ik weet het niet. Zelfs met de vraag, voel jij geliefd door Jezus? En dat komt voor mij dan al gevoelsmatig iets dichterbij. Ja. Dus toen gaf ik weer het goede antwoord. Ik zei, nou, al was ik de enige persoon op aarde, was Jezus nog steeds bereid om de troon van de hemel te verlaten, om af te dalen naar de aarde. Om mij te vinden en om mij te redden, want hij houdt zoveel van mij. En toen zei ze, tien punten voor het antwoord, maar dat is niet wat ik vroeg. Ze zei, voel jij je geliefd door Jezus? En ik zei, ik weet het, uh, ik weet het niet. En ik zat daar met mijn hoofd in mijn handen, tranen over mijn gezicht. En toen stelde ze de vraag, stel dat Jezus nu bij jou is. Wat zou hij dan tegen je zeggen? Ik vond het zo'n mooie vraag. En het leek alsof ik een soort van observant werd van die ontmoeting met, met Jezus. God was in één keer heel dichtbij. En dat hij zei, Jesse, het is goed zo. Dat, dat waren de woorden die op dat moment klonken op de bodem van de put. Het is goed zo. En het voelde voor mij dat niks goed was. En dat, dat daar de diepe overtuiging kwam. Dat al blijf je de rest van je leven op de bodem van de put. Dan ben ik ook precies daar. Dus dat was een soort realisatie dat er geen plek op deze wereld is waar ik kan komen, waar hij niet is. Dus zelfs op die plek was hij daar om te aanvaarden, om te vergeven, om te omarmen. En, en dat is, uh, ja, ik, ik, kwam, ik kwam thuis bij vrienden en ik zei ik heb genade gezien, zeg maar. En, en dat was, uh, ik zei het klopt echt dat we al die jaren preken in de kerk. Het klopt echt. Genade is ook voor mij. Er is geen plek waar ik kan komen waar hij niet is. En ik ben God zo dankbaar hoe die genade ook door is gegaan al die jaren. En nadat het huwelijk is gestrand, ik ben nu weer een paar jaar verder, ben ik zo dankbaar dat de liefde opnieuw mijn leven is binnengekomen. Dus ik kan eigenlijk ook in dit gesprek zeggen, Jan, dat ik opnieuw ben verloofd en dat ik ga trouwen met Else. Ik noem haar de liefde van mijn leven. Dus uh, genade gaat eindeloos ver. Mooi man. Ja. Je hebt een boek geschreven, ik vind het een fascinerend boek, dat heet Een persoon van vrede. Ja. In dit boek beschrijf je een reis naar ja. uh, negen plaatsen waar je zelf bent geweest. Dat klopt. En iedere keer, of het nou het Colosseum is in Rome of uh, in Ghana, uh, of een andere plek, staat er iemand te wachten. Hmm. Wie is die iemand? Ik neem de lezer mee op een reis naar vrede. Dus iedereen die het boek vastpakt en verlangt naar vrede, die gaat met mij mee op reis naar negen plekken op deze wereld. En al die plekken leren ons een les over vrede. Maar in hoofdstuk 1 uh, vertel ik dat ik een vriend heb uitgenodigd die de reis met ons gaat maken. En wat ik daar schrijf is dat uh, sommige mensen noemen deze vriend de liefde. Sommigen noemen hem meester. Er zijn zelfs mensen die hem de weg van het leven noemen. Maar zijn ouders hebben hem bij de geboorte de naam Immanuel gegeven. Dus zo zullen wij hem noemen. En dan in Ghana, in het slavenfort in Elmina, staat hij op ons te wachten. Dat is de eerste plek. En dan parkeren we de auto en dan gaan we over de loopbrug. En dan gaan we het slavenfort in. En daar staat onze vriend. En dan is er een ontmoeting met Immanuel. En hij, hij spreekt vanuit de Bijbel, vanuit zijn hart. Uh, uh, ik deel wat die plek met mij doet. Dus er komt een, een stukje van de onzichtbare wereld en een stukje van mijn echte wereld samen in het boek. Dus ik heb geprobeerd om helemaal te schrijven dat, die, dat je in de verbeelding echt mee kunt gaan op die reis. En daarin dus lessen leert over vrede ja. vanuit de Bijbel. Prachtig. 
We zien nu even een filmpje, want daar loop je ook in Ghana. Uh, ook in die strijd om gerechtigheid. Dit was een van de Muscatlon reizen. En we, hebben, we doen veel projecten rondom mensenhandel en geloofsvervolging en armoede. Dus we zeggen waar het lichaam van de ander honger heeft of wordt misbruikt of wordt vervolgd, daar komt ons lichaam in beweging. En wat heel bijzonder was, na een paar kilometer kwam er in één keer een lokale jongen langs zij en die ging met mij meerennen. En op een gegeven moment ontdekte ik dat hij op zijn blote voeten uh, liep. En dus toen de laatste paar kilometers heb ik mijn schoenen uitgetrokken. Slecht idee trouwens. En toen heeft hij die schoenen aangedaan. Toen heb ik om mijn sokken gelopen de laatste paar kilometer. Maar het was ergens wel heel mooi om het soort van samen te doen. We kenden elkaar helemaal niet. En je ontmoet elkaar dan ja, uh, tijdens zo'n muskatlon op een track. En eigenlijk ben je heel kort elkaars reisgenoot. En het was gewoon uh, leuk om dat samen, samen te beleven en ja. samen te vieren. Ja. Dank je wel voor je verhaal. Ik, uh, ik heb genoten en dat was zeer inspirerend. Ja. En ik laat je niet met lege armen weggaan. Ja. Nou, ik denk dat je het leuk zult vinden. Oh, zo... prachtig. En kijk eens met haar in het kruis. Dus het zou wel leuk zijn als je hem even omdeed. Ja, zeker. Nee, maar bedankt voor de uitnodiging, Jan. Ik heb echt uh, genoten. Bedankt voor de mooie vraag. Dat was geheel wederzijds. When I focus on what I can change and who I can become, everything in the world becomes different. Wat geweldig om zoveel blije gezichten te zien. Before us lay two choices, two lives. One to commit to the life that Christ lays before us, the way of life, and the other one, the way of death. Choose life. Today you will choose to become who you've been called to be. And today I will convince you that it's worth the price. All God's people said, amen. Over ruim drie weken is het zover. Dan gaat het Hour of Power live event van start in drie plaatsen in Nederland. Groningen, Gouda en Barneveld. Gouda is al heel lang uitverkocht. Barneveld en Groningen, daar zijn de laatste plaatsen voor beschikbaar. En dan moet je niet denken dat het een klein zaaltje is. Nee, er kunnen duizenden mensen plaatsnemen. En daar verheugen we ons op. Die ontmoeting met Hour of Power kijkers. En heel uniek ook dat Bobby er met zijn dochter Heven is. En we hebben fantastische muziek van LVC met een groot koor. En uh, nou ja, het wordt uh, gewoon fantastische avonden. Je bent van harte welkom als je nog een kaartje kunt krijgen natuurlijk. Ja, we gaan weer naar muziek in Hour of Power. En uh, Jesse, wil je dit even doen? Zeker. Ja, dat wordt gezongen nu. Leuk. Dat wisten we echt niet. Dat wisten ze niet in Amerika. <laughs> I raise Mooi, a hallelujah. Ga ervan genieten. Raise 
As we do every week, hold your hands like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks, you can be seated. This morning I want to talk about the importance of showing up, the importance of getting experience in your Christian walk and in your life in general, the importance of building long-term relationships, and we're going to find it in this sort of famous parable that Jesus gives. Now this parable that Hannah read this morning the very first thing this parable is teaching us is the availability of the good news. The availability and unfairness of the saving grace of God. That saves us not because of our works or because we're such good moral people or because we obeyed the rules right, but simply because Christ paid it all. That that's available to us anytime we want and how sometimes it can feel that that's unfair. It's the availability of the gospel. You might know the name Constantine. He was a famous emperor who, uh, when he was marching on Rome to take the throne, he claims there was a famous river, the Rubicon. And over the river, he saw the famous symbol of Christianity at the time. It's called the Key Row. It looks like a P with an X through it. And he took that to mean that God was saying, take Rome and take the throne. As a king, as the Caesar, he's often called the first Christian Caesar, and I guess in a way he was. But really what he did is he, yeah, he did all the things. He allowed the churches to be built. He allowed Christians to worship freely. He hosted and took care of various councils in, in Rome. But he himself was not baptized until his deathbed. It was just that last moment. He was baptized, he confessed Christ as his Lord, and he died, and he went to heaven. Now, many people in the world would say, hey, that's a lucky guy. Hey, he did it right. He played that hand perfectly. You see, he got to have all the women. He got to do what he wanted to do. He got to drink all he wanted to drink. He got to go to all the parties, got to sin like crazy, got to do whatever he wanted to do, and at the last second made the decision and still got to heaven. Lucky guy. Wrong. Maybe you're listening and you're a Christian and you say, hey, that's not a bad deal. I take that deal. That doesn't sound so bad to me. It's a little unfair, but hey, it's the rules. Play the rules. Play the hand you're dealt. If that's your feeling, I want to encourage you um, that there's probably more life in your faith than you're getting now. Anyone who says that Constantine was lucky is someone who's probably in bondage to religiosity. 
in bondage to all of the laws and rules and someone that needs to experience the Holy Spirit today. See, I feel bad for Constantine. I feel bad for Constantine. Here's why. To be so close, to be so close to the river of living water and to never drink. To be so close to the line of Judah and never follow him into battle. To be so close to the bread of life and to and never eat. To be so close to the tree of knowledge and never partake. That is a tragedy. I believe that there's a heaven and a hell. I believe some people go to heaven and some people go to hell. I believe the only way to get into heaven is to trust your life to Jesus Christ. He says in the Bible, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father but, uh, but through me. The gospel is life today. It's worth preaching the gospel. A uh, famous book was written by Dietrich Bonhoeffer, a book called The Cost of Discipleship. Famous minister who spoke out against Adolf Hitler and died in a concentration camp, uh, and he paid a great price, and there is a cost to discipleship. But never forget, there is also a cost to non-discipleship. There's a cost to living life without the chain-breaking power of the Spirit of God. There's a cost to life of not living at peace with God. There's a cost to waking up every morning not knowing what your purpose or vision is for your life. There's a cost to waking up and not giving it your all for the Lord. There's a cost to waking up and not being amongst God's people and the joy and the power and the life that's in it. There's a cost to that. Nothing like eternal life, but there's so much more to it than that. There's the power of the Holy Spirit in your life that heals families, heals nations, heals bodies, heals minds, does miracles, wonder-working power in your life today. That's worth preaching. Amen? Isn't that worth preaching even at nine in the morning? I think it is. Amen. So that's what this parable is about. It's about some people that got in early and some people that got in late. It goes like this. It says, Jesus tells us, there's this landowner. He's got a bunch of work that needs to be done. So he goes and he finds some guys and he says, come with me early in the morning. Let's go work in the field. And they get to working and he realizes, I need some more labor. I need some more guys to help. So he goes to the marketplace. It's night in the morning, still early. He says, you, 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 come work for me. I'll pay you a denarius. A denarius is a day's wages. Let's say 150, we'll say $200. This is California, right? 200 bucks. So I'll pay 200 bucks. Still needs more work. Another guy at noon says, come work for me. I'll pay you day's wages. 3 p.m., see some more guys idle, standing around. Come, work with me. Five, five o'clock, day's almost over. Only about an hour's left to work of work. He says, come, come, come work for me. I'll pay you. And then it comes time, the day's over, and the man comes to pay all of the workers. And here's what the Bible says. It says the workers were hired about uh, five in the afternoon, and uh, each received a denarius, so that when those who came were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. Now, when I was a kid, I thought this was so unfair. I thought this was so unfair. And it says, when they received it, they began to grumble against the landowner. Hey, it says hey in the Greek, hey. Those who were hired last worked only for one hour, they said. And you've made them equal to us who have, been, who have borne the burden of the work and the heat of the day. But he answered to one of them, I'm not being unfair to you, friend. Didn't you agree to, the, to work for a denarius? That's what we agreed on. That was a contract. That was a deal. Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Here's a great question. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? All right, here's a good question we can ask of this story. Who benefits the most? Morning guy or evening guy? Who benefits the most? Morning guy or evening guy? Now, both have a benefit. Evening guy's obvious, right? That one's easy. Evening guy only had to work an hour, still got 200 bucks. Got to go on home with his $200, right? Feeling good, still feeling fresh. Didn't have to work as much, it was easy. But here's what morning guy got and didn't even know it. On top of the 200 bucks he got, 
Morning Guy got, number one, affirmation that he's in demand. He was the first one that was picked, the first one chosen. That says something to a man or to a woman. Number two, he's not sitting there worried all day, what am I going to eat for tonight? How am I going to pay for my kid's school or for my wife's this or for my house that? Number three, he got more on-the-job experience, which I'm telling you is worth a lot. And most important, and this is the most important thing to pull from this parable, he got more time with the master. He got more time with the master. He got more time with the boss. He got more time with the work giver. He got more time with the winemaker. He got more time with the visionary, the builder, the gatherer, the master. And that's all we can ask for in life is more time with the master. That's the time that's worth it. You see, morning guy can't see it, but if he could see what I'm saying, he'd say, poor evening guy. Poor evening guy. He only got an hour with the master. He only got an hour in the field. He, he was standing there all day worried and got a little, at least he got some money. That's what he'd say. That's what he'd say. And that's what I say. But here's what God asks us to do, not to get through life, but to get from life. Get from life. Don't get through the week. Don't get through the day. Get from the day. There's so much to draw. Don't get through a challenge. Get from the challenge. Don't get through a lesson. Don't get through a sermon. Get from the sermon. Draw from it. Don't get through work. Get from work. And you'll see that your life will grow and you'll be excited and you'll be glad to wake up in the morning. Most of who you become is from being in the field and who you're in the field with. Don't forget it. I'm encouraging you this morning to want more from your Christian walk. I'm encouraging you this morning to want more from your Bible, want more from your church, want more from your life experience. I'm encouraging you this morning to make a bigger impact. I'm encouraging you this morning to touch as many lives as you can and to become more. Becoming more is what I believe starts with showing up. It starts with getting in the field and getting as much time in the field as you can. Becoming more starts with showing up. Don't ask God for less obst obstacles. Ask God to make you bigger than those obstacles. Don't ask God to make it easier. Ask him to make you stronger. Don't ask God to prepare the road for you. Ask God to prepare you for the road. Don't ask God for fewer problems and challenges. Ask God to make you more experienced and to show you how you can become bigger and stronger in the spirit when you go through tough times. As uh, my grandfather said, tough times never last. Tough people do. But in order to become a tough person, you've got to face those tough times and you've got to face them with courage. Amen? So here's what I want to encourage you to do. If you really want this kind of life, I want to encourage you to show up for life. Increasingly now, we live in a world where we just don't show up. We send a text. We don't show up. We apologize the next day. When the phone rings from somebody that we care about, we don't like to answer. When the email comes in, we don't like to reply. When we receive an invitation, when someone needs our help, too often we just don't show up. Somebody else will do it. But I'm encouraging you, be different than everyone else. Show up for life. Keep showing up and you'll keep growing up. Show up for your church. Show up for your kids, your grandkids. Show up for your spouse, even if you're tired. That's your spouse. They gave you their whole life. Put a smile on your face. Show up for a friend in need. Show up for your class. Show up for a challenge. Show up for your team. You don't have to be perfect. Just show up. I took this wonderful class. A pastor's head. I took it with uh, Pastor Jim Cock. A pastor who's been in ministry here for a long time. A wonderful guy. Oh, and man, did we learn a lot in this course. And one of the biggest questions is how do, you, how do you help someone who's going through trauma? Whether they lost a loved one or they're in the hospital or some horrible surprise got them. How do you be a pastor to that person? And we learn that our, their temptation is so often to fix the problem 
or to give advice, even if you're not a doctor. And really, that's not the solution. The solution often is to just show up, to just be there. He famously says, 90% is just showing up. If you remember anything I say this morning, it's not something I said, it's something Pastor Jim said, and I want you to remember this, 90% is showing up. Don't worry about what to say. Don't worry, the Lord will give you the words. Don't worry about this or that or anything else, just show up. 90, that's 90%, and you'll figure it out as you go along. You might mess up, but at least you showed up, and that counts. Here's what you get when you show up to life, when you show up to the challenges, when you show up to touch somebody's life or to help somebody who's hurting. You get experience. You get to experience your life. You experience the doing. Yes, you experience the crying, but you experience the laughter as well. You experience the winning and the losing. You experience the power of God. And most of all, you experience the people who are doing it. And you develop the kind of relationships that will transform your life and the world. Can we just say this? Your dream cannot succeed without other people. Nor should it. Think about this. Jesus, whenever he sends the disciples out, he always sends them out two by two. Jesus would send them out without food. He would send them out without even sandals sometimes or without a jacket. He would send them out without a weapon. He would send them out with nothing except he would never send them alone. Let us learn something from this. It's the only thing that they shouldn't be without as a partner or someone to do life with. The bigger your dream, the bigger your team. You have a big dream, you need to get a group of people around you, or you need to get in a group of people that are going somewhere or doing something, and you'll find that whatever it is you want to achieve, it's going to be impossible by yourself. And you just see the value of people. Okay? Not only is the bigger your dream, the bigger your team, the bigger your dream gets, the bigger the people have to be as well. And that's the other thing about developing people is you start to attract into your life big thinkers, people who have specialized knowledge, and most importantly, people you just have great chemistry with. It's hard to put something on that, but this is so important. The bigger the dream, the bigger the people. Do you have a ministry on your heart? You need to get around big people. And here's the biggest person you should get around you. Here's the person, the type of person, the person you got to get in your on your team. Here's one person. If you get around this person, your life will never be the same. Every dream will be achievable. Your life will be completely different, and his name is Jesus Christ. Just get around the Lord. Amazing how often we think about this person and that person, but we don't think about just getting around the Lord, you know? Hey, here's something I can promise you. If you get close to Jesus Christ, you're going to get around people who think and act like Jesus Christ too. If you, want to, if you say, I can't find those people. I can't find Christians where I live. I can't find people who have big dreams. I can't find people who are positive and full of life. Get around Christ, and you'll get around people who are getting around Christ. So often in life, we have all these problems we want to solve, and they're important to God. But very often, we forget the most important decision of all. The most important thing we can do is to be at peace with God to be full of his power. I want to encourage you this morning to make a decision to follow Christ and your life will never be the same. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. De preek van Bobby. Wees er voor een ander, want die ander heeft je nodig. Dat hebben we ook van Jesse gehoord. En dat is niet alleen beperkt tot uh, je eigen straat of je eigen familie. Nee, maar wereldwijd ben je er nodig voor die ander. Wat een prachtige uitdaging. Volgende week zijn mijn gasten Paul en Sophie van Dormaal. Een bijzonder echtpaar, wat bijna hun 50-jarig huwelijk viert. Maar met vier kinderen, twee kinderen naar het graf hebben moeten brengen. En dat is iets wat je bijna niet kunt begrijpen, 
Maar wat je wel zult begrijpen is hoe ze daar doorheen komen vanuit hun diepgewortelde geloof. Volgende week in Hour of Power. Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.